Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a liquid is contained in a vertical tube of a semicircular cross section. The contact angle is zero. The force of surface tension on the curved part and on the flat part are in ratio. Fine. So surface tension कहाँ पे होगा? Surface tension होगा free surface पे और you can say top surface पे. यहाँ पे surface tension होगा. So एक काम करते हैं हम top view देखते हैं. ऊपर से जब आप देखोगे सो so, आपको एक फ्री सरफेस दिखाई देगा इस लिक्विड का समथिंग लाइक दिस सेमी सर्कुलर होगा है ना एंड लेट्स से जो रेडियस है इस सेमी सर्कुलर ट्यूब का दैट इज अ स्मॉल आर सो ये जो रेडियस होगा दैट विल बी स्मॉल आर एंड यहाँ पे हमारे पास ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है जहाँ पे सरफेस टेंशन होगा नाउ फ्लैट पार्ट कौन सा है दिस इज यूअर फ्लैट पार्ट एंड दिस इज यूअर कर्ड पार्ट राइट so what will be the length of uh, flat part that will be 2r diameter right and curved part ka jo length hoga that will be pi r jo uh, perimeter hai semi circle ka that is pi r then uh, what will be the force on flat part let's say f1 that will be 2r length into surface tension that is s let's say s is the value of surface tension between this liquid and this tube right so when you multiply length with uh, surface tension what you will get is force aap dekho surface tension is nothing uh, but uh, force per unit length hai na newton per meter hota hai uska unit so surface tension ko agar aap length se multiply karoge then aapko force milega similarly curved part pe jo force hoga let's say f2 that will be surface tension into length that is pi r so just to find the ratio uh, f1 by f2 right uh, on the curved part and on the flat part so we have to find out f2 by f1 right so f2 will be uh, pi r s divided by uh, 2 r s so yahan se r s cancel ho jayega pi ratio 2 uh, so option c is correct so i think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay guys keep working hard best of luck bye